A continuación voy a hablar acerca de los resultados que uno espera obtener una vez finalizado este curso. Entonces voy a eh, detallar algunas cosas que tú vas a estar capacitado para hacer una vez que finalice el curso de probabilidad estadística. Lo primero es que vas a poder reconocer ya, eh, los conceptos básicos. ¿Ya? Los conceptos básicos que se usan cuando uno modela una variable eh, de un punto de vista estocástico. ¿ya? Los básicos del modelamiento estocástico. Modelamiento estocástico. Aquí te voy a decir inmediatamente que esta palabra estocástico es un sinónimo de aleatoriedad, aleatorio se usa bastante en el lenguaje de la estadística. Entonces tú vas a poder reconocer los conceptos. Una de las cosas más importantes de este curso es que va a proveer del lenguaje necesario para que tú puedas entender un artículo científico o puedas conversar con una persona que está modelando un problema desde un punto de vista aleatorio. Por ejemplo, vas a aprender lo que es la media, la varianza, el valor esperado, lo que es una variable aleatoria, lo que es un estimador puntual, lo que es un intervalo de confianza, un contraste de hipótesis y muchas otras cosas. Entonces, podríamos hacer una lista de todos los conceptos que tú vas a saber al final y eso es esencialmente el, el, el lenguaje que tú vas a adquirir una vez terminado este curso. En segundo lugar, vas a poder solucionar ciertos problemas reales. Entonces, en la solución de los problemas reales, lo que tú vas a poder es eh, trabajar en la selección de modelos. Nosotros vimos anteriormente que existen, ¿te acuerdas? El modelo discreto binomial y el modelo continuo normal. Pero modelos discretos, existen muchos otros binomial negativa, hipergeométrica, geométrica, poisson. Entonces, cuando tú modelas un problema, tú vas a saber eh, cuál de los modelos es el que te conviene. En este curso vas a aprender eso. También de la misma forma como hay una distribución normal, también hay otras distribuciones. Hay libros completos de distribuciones. Entonces, en este curso, como parte de la solución, de los problemas que, la, la solución del problema que tú vas a proveer, va a consistir en seleccionar un modelo y poder utilizarlo. De alguna manera vas a aprender a validar cómo un modelo es más apropiado que otro. Y en tercer lugar, lo que vas a aprender en este curso es a estimar. Y cuando me refiero a estimar, me refiero a que tú tienes una población, ¿te recuerdas? De tamaño n grande, donde tienes n individuos, y lo que tú haces para poder hacer inferencia es sacar una muestra de tamaño n. Entonces tú sacas una muestra de tamaño n, y desde esa muestra entonces que le llamamos así, x1 hasta xn, que es una muestra de la torre de tamaño n, tú vas a poder estimar los parámetros de un modelo y a través de esa estimación vas a poder proveer la solución a algún problema, a algún problema que, que te planteaste anteriormente. Entonces tú vas a poder esencialmente aquí mezclar los datos o utilizar los datos más el modelo para proveer una solución. Para probar una solución. Eso es entonces el, eh, las tres cosas que tienen que ver con los resultados de aprendizaje de este curso. Reconocer conceptos básicos, solucionar problemas reales y aprender a estimar. Y en segundo término, quisiera también detallar que en este curso lo que vamos a hacer es, eh, existe una columna vertebral que tiene que ver con los conceptos más troncales, ¿ya? los conceptos claves. Entonces yo los voy a enunciar acá, los voy a decir, de tal manera que a través del curso tú puedas ir identificando cuándo estás frente a un eh, concepto que es muy importante. En primer lugar, eh, el concepto es de que existe la, la aleatoriedad, o sea, eh, existe la incertidumbre. En estadística descriptiva, nosotros vamos a, a darnos cuenta que en realidad existe la incertidumbre, el segundo concepto que es clave es el concepto de probabilidad, la noción de probabilidad. 
Y esto es en orden secuencial del curso. Primero vamos a, a trabajar con incertidumbre, con datos que han, medido, han sido medidos bajo condiciones de incertidumbre. En segundo lugar, vamos a aprender el concepto de probabilidad. En tercer lugar, vamos a estudiar las distribuciones, pero en particular vamos a ver que la distribución normal es la distribución más importante, que le podríamos llamar la reina de las distribuciones. Después vamos a estudiar el concepto de estimación, o el concepto de estimador, y finalmente el concepto de contraste de hipótesis. Si el curso terminara en alguno de estos puntos anteriores a contraste de hipótesis, entonces no hemos cumplido el objetivo del curso. Todo esto es prerequisito para llegar a contraste de hipótesis, que es nuestro objetivo final. Entonces yo te eh, desafío a que tú puedas ir a través del curso identificando cuándo estamos usando alguno de estos conceptos, que son los conceptos más importantes que tú también vas a usar en los cursos que vas a tener eh, posteriormente al curso de probabilidad estadística.